Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estoy acá solo, obviamente. Si ven, estoy solo. ¿Y vos? ¿Y eso? ¿Quién puta es este? ¿Mambo qué? ¿Y vos? Bad Bunny, boludo. Bad Bunny, baby, 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 baby. ¿En serio eso, Bad Bunny? Soy Jorge, boludo, ¿no ves? ¿Estás pelado? Sí, boludo, estoy pelado. Porque quise con... cambiar. Mi look. ¿Qué pasó con el rubio? No, me, me dejó de gustar Duki, así que <risa> ahora me gusta Bad Bunny. Bueno, gente, hoy le traemos una nueva sección. Siempre traemos una nueva sección, sí. porque... <risa> pero esta vez es de noticias bizarras. Porque, ¿no? Sí, noticias bizarras, noticias insólitas que llaman mucho la atención. Y bueno, le traemos eso. <risa> así que empecemos. Eh, ¿Empezamos o empezamos yo? Empezamos porque yo me olvidé mi celular. Bueno. Yo. Bueno Jorge, te cuento a vos y a la gente que está mirando el video Hoy estaba navegando por internet, estaba curioseando Cuando de repente me encontré con esta noticia que me llamó mucho la atención Se trata de un tipo, un sujeto de Estados Unidos Más precisamente en New Hampshire Ah, no va a joder mi inglés eh, La cuestión es que este tipo agarró a su pequeña hija <risa> Así chiquita No, no, un poquito más grande, dos años más o menos Le metió en el hueco de un, eh, un centro comercial, ¿viste esos juegos? Eso... <risa> terrible Eso, Explícame qué juego, bueno, no sé Bueno, ¿viste esas máquinas ah, de, sí, sí. de juegos donde tienen objetos, donde tienen premios uh -huh. En donde vos metes plata y se va así la manito y sacan ah, peluches y sí. esas cosas Bueno, en este caso eran eh, objetos de Nintendo <risa> Nintendo, gente, Nintendo. <risa> bueno, la cuestión es que este tipo le metió la nanita para abajo, le dijo, agarra, saca y dámelo. ¿Entendés? Sí. Eso pasó. O sea que el entró. Tipo, sí, entró. Ahí vemos imágenes del tipo cuando está haciendo eso. Y bueno, eh, la cuestión es que la policía eh, vio el video porque se, se viralizó. Y bueno, ahora están investigando quién es el tipo para agarrarlo y detenerlo, porque eso es ilegal. Eso es el hecho. ¿Te gustó la noticia? Me encantó. Así que ahora yo con mi hija le voy a hacer lo mismo bueno. en los juegos de peluche que hay acá en Posadas. Ahora Nacho te traigo una noticia que tiene que ver con el mundo animal. ¿Animal? Sí, y esto pasó acá, acá. ¿Eh? ¿Acá en Posadas? No, en Argentina. Ah. Precisamente en un pueblo, no me acuerdo en ese momento, pero en Catamarca. Ajá. Bueno, viste que suele pasar que los animales salen con deformaciones, ah, sí. malformaciones. Y bueno, nació un chancho. Con cara de persona. Ah, la puta. Con cara de ser humano. Porque nosotros conocemos mucho ser humano con cara de chancho, pero. <risa> ahora nació un chancho con cara de persona. Ah, la mierda. Y bueno, la, la cuestión es que todo el pueblo quedó loco porque, ¿cómo va a pasar esto? Eh, la verdad, no sé en qué mundo está porque ya pasó muchas veces en varios países. Seguramente piensan que es un demonio o algo así. Sí, entonces, como da miedo, la persona que, que encontró, o sea, no hay que encontró, sino que tuvo cría. Una chancha ah. y cuando nació la agarraron al chanchito y tenía que era de persona y se asustó. Claro. Entonces todos los vecinos quedaron todos locos, todos asustados y por miedo tuvieron que sacrificarlo. <risa> <Uy>, ¿En serio? <risa> sí. En vez de criarlo y ver qué pasa por ahí, después cuando crece tiene una cara de una persona así como nosotros. Sí, pero tuvieron que sacrificarlo porque posiblemente tendría problemas de salud. Y lo mío, lo mío había pasado porque anteriormente, eh, no sé si de la misma chancha. Pero en el mismo pueblo salió un chancho sin tripas. O sea, nació sin tripas. A la mierda, pasa de todo, eh. Sí. Así que esa noticia es bastante loca. Y bueno, acá Nacho, tengo el video por si querés verlo. Y pasamos también a la audiencia. Mira, por ejemplo, tengo una foto. A la mierda, <risa> boludo. Y hay que tener un video. <risa> que te río, boludo, por el animal. Bueno, en realidad no es tanto. Es un chachito medio deforme que no salió con tanto pico. Y mi, mi teoría es que, bueno, para mí tuvieron relaciones sexuales una ah, persona sí. con un chancho y salió de esa cosa, ¿no? Puede ser, sí. Pero creo que en la ciencia no se puede. En, eh, no se pueden. ¿Cómo se dice? No se puede. No se puede. Ah. Así que pasamos a la siguiente noticia. Bueno, la noticia que te traigo ahora, Jorge, que te traigo a vos y a la gente, es algo totalmente insólito. Yo creo que es una de las noticias más insólitas que verás hoy, que escucharás hoy. Se trata de un sudafricano de 25 años que la noticia decía así: fue, se sometió a cirugía, le trajeron un cuchillo del cráneo 
por caprichoso, no quería ir al, al hospital, ¿viste? Y, y el chabón, lo que pasó es que tenía una pelea, tuvo una pelea, ¿viste? Una pelea de eso de, de, de barrio, ¿viste? Y la cuestión es que le acuchillaron en la cabeza, le metieron un cuchillo y después de terminar la pelea el chabón se sentía mal, ¿viste? le dolía la cabeza, le dolía un poco el ojo pero nunca se enteró que tenía un cuchillo en el cráneo ¿Qué no se dio cuenta? Había un pedazo de cuchillo en no, la cabeza No, pues se ve que cuando le, le cuchillaron ¿Qué pasó? Eh, ¿Cortó la luz? Se quemó el fuego para hacer... ¿Eh? Sí, boludo <risa> Nunca pasaba que cortó la luz la mía ¿En serio? Sí. Puta madre Vale. Bueno, vamos a seguir con el video. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Cortó la luz. Siempre hay problemas técnicos. Justo hace mucho que no grabamos y justo cuando decidimos grabar un video, ahí corta la luz. Pero tenemos la luz natural del sol que nos brinda calor y luz. E iluminación. Bueno, como les decía, eh, la cuestión es que tuvo la pelea, le acuchilló en la cabeza y se ve que cuando se sacaron la hoja del cuchillo, sí. se rompió por la mitad y quedó un pedazo así en su cráneo. No se dio cuenta. El tipo no se dio cuenta, le dolía la cabeza, le dolía el ojo, qué sé yo. Se fue a hacer una radio, radiografía y ahí recién se enteró que tenía un cuchillo, un pedazo Después de cuchillo de varios en el cráneo. Sí. Después de varios días. Y lo más insólito es que los doctores, cuando empezaron a estudiar esto, qué mierda hacemos con esto, porque si se le sacamos puede llegar a morir el chon. Estuvieron 84 horas para decidir eso, 84 horas cuando salían para como, decidir. como una semana más o menos oh. Y decidieron que sí le iban a hacer, a hacer la cirugía, pero con mucho cuidado porque le tuvieron que coser el ojo, no sé qué mierda Para oh, que no, pues, no pierda la visión loco, Eso fue lo que pasó, así que bueno, espero que el negro se mejore Quiero que se mejore Yo creo que si, si yo tengo una pelea y me duele tanto la cabeza, lo primero que voy a ir es... A mí, a mí me pasó lo parecido, yo tuve una pelea una vez, con mm. alguien y pisé un clavo mm. y tuve como tres meses con el clavo ¿eh? y no me di cuenta, pensé que era un no sé, un grano <risa> sí, sí. y bueno, bueno, mentira gente, no se crean no, mentira bueno Nacho, tenemos otra noticia también bastante loca creería muy loca ¿Eh? ¿Ocurre? ¿más loca que el cuchillo? Es... sí, es un tipo que él mismo se buscó Ajá. o el tuyo fue un accidente o, o un tercero le clavó eso, pero este, el que lo se buscó, es un tipo de 45 años que es de Inglaterra y tuvo hace un par de meses problemas de erección durante 10 días, como tenía el pene. No se le paraba. No, se le paraba. Ah, Era no, erección, sí. Ah, durante muchos días y tuvo muchos problemas con eso de salud. Entonces, la noticia que vi no dice, pero él quiso reemplazar su pene que ya no servía más, tenía un problema de salud, por uno robótico. A lo robótico, no sé cómo hizo, pero existe <risa> eso. Para unir ese pene, robot, con, con el tu entre la pierna, ¿sí? eh, tuvo que sacarse un pedazo de la piel de brazo y los doctores chularmaron el, pe el pene. El pene robot. Es re loco, chaval. ¿Sí? El mismo pene que tiene Robocop. Bueno, ese. Entonces, para probar a ver si funcionaba, eh, lo hizo con su novia que hacen todo eso. Bueno, está todo bien, todo bien. Y un día para el otro vino su mujer a la casa, le encontró el tipo desmayado. ¿Qué? Sí, desmayado. Porque le cayó re mal, no, no sé qué problema tuvo, pero le afectó mucho la salud y tuvieron que llevarlo a emergencia. Y la noticia no dice cómo está actualmente, pero espero que se mejore. <risa> pero, espero que se mejore. Pero, quiero que se mejore. <risa> Bueno, pero esa sería la, la noticia bastante loca, así que por favor gente, si tienen posibilidad de, de ponerse un pene robótico, no lo hagan porque puede ocasionar muchos problemas. No lo hagan en casa, así como Dios lo mandó, así déjenlo. Ese es nuestro consejo de hoy, así que bueno, espero que les haya gustado las noticias más bizarras de, del día, ¿no? En los comentarios pongan cuál fue la más bizarra de este video y vamos, vamos a volver la próxima con más noticias bizarras. Es el siguiente, así que bueno, espero que les haya gustado esta nueva sección, eh, vamos a estar... Haciéndolo más de seguido, si, obviamente si apoyan con un pulgar arriba, ¿no? Y si todavía no estás suscrito, suscríbete. Eso es así, Nacho. Nos vemos la próxima. ¡Dale play final! ¿Eh? ¿Eh? <risa> no decís tu frase, Nacho. Tu frase que hace mucho no decimos. Bueno, sean humildes, ahí vuelve claro, la luz. Eso. Y no se agranden porque son malos, así que ser humildes la más de corazón. Y si no te gusta, Jorge y Nacho, comete un pancho. Porque te gusta la salchicha. Nos vemos, chao. Chao. Bye, 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 bye. Thank <laughs> you.